<risa> hola amados, hola. Tiempo sin saber de mi verdad. Bueno, déjame decirte que estaba regalándome tiempo de calidad. Sí, señor, estaba regalando un merecido descanso. Y casualmente sobre este tema quiero hablarte. Hola, te saluda Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de esta hermosa, pero hermosísima, bellísima República Bolivariana de Venezuela. Es hora de invertir en ti. ¿Te escuchaste? Es hora de invertir en ti. Tú también eres importante. Excelentemente, tú también eres importante. Eres tan importante como el aire que respira, eres tan importante como el agua que bebes, eres tan importante y necesario como el alimento que te consumes para poder vivir. Así como lo es la palabra del Señor para nuestro sustento, así como lo es la palabra de Cristo que alimenta y cada día fortalece nuestro espíritu. Fíjate algo, quería comentarte esto. ¿no? Si algún amigo nos dijera que se siente muy agotado, que se siente totalmente estresado, con los nervios de punta y por supuesto al borde de estallar, seguro que le aconsejaríamos que se tome un descanso completamente inmediato, que le haga un alto que haga un alto en su rutina totalmente acelerada para que pueda relajarse un poco y recuperar el equilibrio y la tranquilidad emocional. La tranquilidad física, la tranquilidad sentimental, pero, 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 pero. ¿Por qué es tan fácil sugerirlo a los demás y tan difícil y complicado aplicarlo a nuestras propias vidas? ¿Te has preguntado eso? Yo estoy seguro que sí. Yo mismo lo he hecho. Es muy difícil mantener la calma. Cuando la lista de responsabilidades y compromisos por honrar y cumplir cada día es más, más y cada día más grande. Y por supuesto el tiempo, por alineación y de acuerdo a nuestras propias percepciones, es cada día más corto. De una u, una, de una u otra forma, antes de reventar, hay que aflojar un poco. ¿Me escuchaste? Hay que aflojar un poco. Tenemos que darnos un tiempo para el descanso. Que en verdad, ah, realmente no sería el lujo, sino más bien una necesidad. Un descanso es completamente una necesidad. ¿Me escuchaste? Darnos un descanso es una necesidad. Si tomaras una pequeña parte del tiempo para ti y lo usaras exclusivamente para descansar, mira, te sorprenderías, te sorprenderías. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al tiempo de calidad para con nosotros mismos. Te garantizo que obtendrías resultados totalmente positivos en beneficio tuyo, de tu familia e inclusive hasta de tu propio trabajo. Inclusive hasta de tu propio trabajo. Si nos damos tiempo de calidad, si nos damos el tiempo de calidad que nos merecemos y necesitamos para recargar nuestras energías emocionales, para recargar nuestras energías sentimentales, entre otras cosas, podremos tener una mayor y mejor perspectiva de las situaciones que vivimos. Y además seríamos mejores padres, mejor pareja, mejores empleados y por supuesto mejores amigos. Muchos de nosotros, a muchos de nosotros, se nos ha sido enseñado, hemos sido enseñados a vivir en función del deber y por supuesto de la obligación sin tomar en consideración la necesidad que experimenta el ser humano de disfrutar momentos de descanso para recuperar su propia energía vital. Pero aún así, pero aún así te tengo una estupenda noticia. Estás a tiempo de cambiar tu actitud para suavizar un poco tu vida, ese ajetreo, ese movimiento acelerado. Ese impulso desenfrenado, todo hay que canalizarlo, hay que tranquil hay que, tenemos que tranquilizarnos y sosegarnos un poco para que eh, nuestros movimientos estén convenientemente alineados con nuestras realidades. Si quieres ser más efectivo, necesitas incluir tiempo de calidad para ti en la lista diaria de tus cosas por hacer. De manera que se convierta tu descanso en una prioridad y por supuesto en una rutina usual. Debes incluirla. Estoy seguro que siempre tendrás una infinidad. Mira, esto me lo dicen todos. Eh, que siempre tienen una infinidad de compromisos, de responsabilidades y por supuesto de hechos urgentes por hacer. Pero debes amarte, debes armarte de valor y por supuesto de determinación para hacer el espacio necesario. Y evidentemente recuperar el control, la energía vital, la tranquilidad, el sosiego y el bienestar emocional sin dejar de cumplir con tus propias responsabilidades y compromisos. Quiero... Si tú me lo permites, quiero darte algunos consejos que yo mismo pongo en práctica para hacer todo esto que te acabo de señalar. Primeramente, levántate media hora antes todos los días. Escúchate esto, levántate media hora antes todos los días. ¿Para qué y por qué? Bueno, así vas a poder disponer de un tiempo solamente para ti, sin que nadie te interrumpa. Utilízalo para hacer un poco de ejercicio, para meditar, para pasearte por tus pensamientos. Eh, prepárate una buena taza de café, lee un buen libro o simplemente disfruta del día tal cual como te lo mereces. Disfruta de ese estupendo, de ese rico desayuno. Ve el amanecer, mi hermano. Sé algo de cursi, romántico, bohemio. ¿Ah? Todo eso se vale, todo eso se puede. Y en fin, todo esto lo que quiero 
de lo que quiero hacerte entender es que debes llenar ese espacio de ti mismo y no de deberes. Llena ese tiempo de calidad de ti mismo y no de deberes. Otra, respeta tu hora de almuerzo. Respeta tu hora de almuerzo, hermano. Mira, estamos ahora de acuerdo a la, a la cosmovisión, por supuesto, de cada uno de nosotros y la forma como vemos, interpretamos y los criterios filosóficos eh, que de orden ontológico, hermenéutico, de las expresiones, hemos eh, sustituido... La hora, la hora feliz necesaria del almuerzo en hora del almuerzo laboral. Y no, no debe ser así. Mira, realmente te sugiero que uses el tiempo de mediodía para hacer un alto en tu actividad y descansar de tu trabajo. Mira, come despacio, disfruta de la comida, disfruta del dulce, de ese juguito tan rico. Explora los sabores, relájate y sonríele a la gente, mi hermano. Sonríele a la gente que pasa por tu lado. Evita llevarte las preocupaciones a la mesa. No te lleves ningún tipo de preocupación a la mesa. No hace falta, eso no es digerible. A nadie le gusta. A nadie le gusta, mi hermano. Otra, el día de hoy proponte sonreír. Yo sé que te estoy pidiendo, a lo mejor dirás que soy algo cursi, pero te, lo que te estoy proponiendo es que simplemente seas feliz. Proponte hoy sonreír. Tal vez al principio sea una sonrisa forzada, indudablemente por el deseo de experimentar la tranquilidad y el bienestar en tu vida. Pero la práctica constante y consciente de ella te dará en el momento preciso la posibilidad de sonreír de una manera mucho más espontánea, de una manera natural. Además, cuando sonríes te liberas, te relajas, te recuperas, este, absorbes energía positiva y por supuesto este, te reenergizas en el vivir. Entonces, mi hermano, bájale dos, bájale dos, sonríe al mundo, bájale eh, volumen al mundo y sube el volumen a tu espíritu, a tus ganas de reír, a tus ganas de satisfacerte a ti mismo. Cuarto, hazle un cariño a tu cuerpo, mi hermano, hazle un cariño a tu cuerpo, no todo es trabajo, no todo es trabajo, no todo es cumplir con responsabilidades, con compromiso, hazle un cariño a tu cuerpo. Fíjate esto, te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no te tomas una ducha, que no te tomas un baño suficientemente largo? Dale un descanso a tu cuerpo, relájate por favor, date un masaje cada día, cortate el cabello, disfruta de un nuevo lujoso. Este, no sé, este, hazte las mechitas, simplemente dale un descanso a tu cuerpo, dale importancia a tu cuerpo. Otra, no te aísles, no te aísles del mundo, no te aísles del mundo. Es importante reunirse con los amigos y familiares, promover el contexto con otras personas para poder compartir e este, intercambiar charlas, para hablar sanamente de esto, de aquello, de lo otro. Inscríbete en un gimnasio y haz que tu tiempo personal sea realmente de calidad. Y finalmente, mi hermano, supérate. Supérate cada día. Es muy importante que te mantengas al día con la tecnología, con la globalización, con el conocimiento. Ten presente que si no estás actualizado, te quedas atrás y otros pasarán encima de ti y te dejarán relegado al último lugar. Además, la superación representa la constitución de un ser exitoso. Y, te sabes, y tú sabes muy bien que tu nombre es éxito y tu apellido es prosperidad. Entonces, mi hermano. Bueno, mi hermano, entonces espero que este podcast te haya sido de tu agrado. Y si así fue, por favor, compártelo y coméntame. Te deseo las mejores de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que vivas en armonía, que vivas en sana paz y nos vemos, nos vemos. Dios te bendiga. Chao, chao.